unajikuta sasa damu imekutuma inakupea roho ya kutaka vitu sio roho mtakatifu sasa hiyo ilifanya siku moja nikasema ai huyu mafasi yake sasa vinya amefaa nayo imebidi ni muite ni mwambie kitu sasa ile kitu ndiye imefanya mambo kama haya yote yapatikane so in short mavazi ya melody ndio alikuvutia mafasi ya melody ndio alinifunia nini kingine kilikuvutia kwa melody ni mafasi mafasi tu mavazi. mimi ni mtu wa mafunzo kufunza watu wa yanga yeah. youth wa youth yeah. ana kulingana na vinye wanagro mm-hmm. wakati wanaamka mm-hmm. wanakosa kuchicontrol mm-hmm. ki kisheria ya mwili mm-hmm. kujitunza kimwili yeah. Sasa mimi nawapea elimu na waelimisha. Sasa hiyo si kitu mbaya kwangu. Wakati wanaamka unaamka na wao. Eh. Oh. Anaamka kijijua yeye ni nani? Mm-hmm. Na mbona anasema ni yako? Mimi sikupeana mimba. Mbona anasema ni yako? Hapana. Anasema ni yako. Na mimba ni yangu. Mimba si yangu. Na mambo ya. Hiyo ni mambo ya kuongea tu. Tumalizane tuongee pole pole. Ataongea na we vizuri, atakubali yote, apologize at apology, lakini akitoka hapo tena anakosea bado. Unajua hata hapo nyuma pale alikuwa amenikosea nikamsamehea. Utashinda na mtu kwa nyuma mkisamea kila siku simu ilitoa mambo yenye siri ambayo sikuwa ninajua. Nalisikia vibaya sana hata saa hii naona kama nilifili Hello guys what's up what's up what's up everybody this is director Samari 254 na kama kawaida hapa ni Instant TV. Before we start, make sure that you subscribe, comment, and also share this video. Yeze kufikia as many people as possible. Guys, leo niko huku maeneo ya uh, kwa nani? Kwa this madam by the name nani? Mamake uh, Amima. Ni Amima ama ni Amimo? Amimo. Na nimekuja kumtafuta tuweze kuongea na chope story na tuweze kujua, kujua anandelea aje. Kwa nini aliamua kutoroka kwa buwanake na kasema ya kwamba hakai uko tena? Mama Amimo? Yes. Mambo vipi? Kwa? Kwa salama? Kwa salama. Yes, long time. Na kupigia simu unakata. Ni kuni block, umeni block? Hapana. Ni nini mbae? Nile tu hali. Mm-hmm. Ile situation ni kuwa naa hiku wapo. Mm-hmm. Asana wanaanga hata hakuna hata kushinda ni kiongea sana. Tulesi jaisha? Bado. Mm-hmm. Mm-hmm. So, uh, tulieza kufanya layout test pale. First of all, mina pedaa kuuliza mtu. Mm. Kuhu unafila kwa mba situ likosea kufanya ile layout test? Seriously, nini mulifanya, mulifanya mbae kwa sababu. Situ kwa natoka chachi na pana angu vizuri. Natoka chachi tumeomba. Sasa kufika hapo mimi mnatukatishia kwa njia mnatupea story nyingine yenye msekani. Alafu mambo ilikuwa mambo machungu sana kwa sababu hiyo simu ilitoa mambo yenye siri nyingi ambayo sikuwa ninajua. Na nilisikia vibaya sana hata saa hii naona kama nilifili uchungu kubwa sana. Kwa roho yangu. Najua mama unajua sisi kazi yetu tulikuwa tumekuambia kwamba tunaangalia alert na wewe ukasema kwamba unazitaka zile 1500. Bili sema unazitaka. Mimi nilikufuzu kweli kuweza kufanya lot test. Nilitaka lakini sikujua kama mambo yote yatatokea hivyo. Mm-hmm. Eh. Na una regret sasa hii. Una regret kwa sababu kama hiyo so message asinge soma siku hiyo singe jua siri ambayo ilikuwa ndani ya simu. Mm-hmm. Eh. Sasa umetuambia kwamba aurudi kwako. Tukukute hapa si tunakuja kukutafuta huko hata tujui huko vizuri. Najua mimi nilikuwa najua kule kwako kule kule kwenye ulikuwa umeniambia ile wakati. Mm-hmm. Mm. Nilitoka huko siku hiyo mimi nikasarika sana. Mm-hmm kafika kwangu hata kitambo senior youth afike ambaye ni mzee wangu Ken mm. alipata kama nimefunga kila kitu mimi nikaamua kutoka ni moja juu sioni kama niko na yeye na amani mm. na sifurahi kukana hata sitaki kumwona kwa macho yangu tena mm-hmm. mm. mimi nimesema kwamba nataka kuja kuongea na wewe mm. first of all ah uh, wewe unajua melody aje namjua kama ni msichana wa shule wa church mm-hmm. ambaye anakuwa kama ashas pale mm-hmm. juu sasa mimi nimeshiriki kwa hiyo church mta mrefu na yeye wanga anakuwa ashas na mzee wangu ndiye anakuwa senior youth sasa vitu kama hizo mambo kama hizo kifanyiko unajua ni kama hata kwanza ni aibu kwa church. Juu sasa vitu kama vitokea mbele ya pasta mwenyewe ajue senior youth anafanya vitu kama hizo mbaya na watoto. Hiyo ni heshima kani mbele ya church. Na mimi nikiwa hapo kama mke wake. Na ni mtu niko na watoto na yeye. Sasa unajua ni aibu sana kwangu. Eh. Yeah. Wow, pole sana mam. Mama mimi na ningependa kuuliza kuna mambo ambayo jana tuliweza kufanya interview tukamtafuta uh, nani uh, nani aitwa nani uh, tulimtafuta huyu mwanamke huyu ambaye huyu dem 
ambaye huyo alijiita melody, melody ya yeah. uh-huh. kumtafuta na tukaongea na yeye na akasema mambo mengi sana uh-huh. akasema yeye aliyekewa sijui alinunuliwa soda akajipata akiwa wewe na melody umeshaiongea ushaikaachini hivi mkaongea sitaiongea na yeye kudiscuss kuhusu maisha uh-huh. ama kuhusu mambo ya nyumba yake ama yangu kwa sababu huyo ni mtoto uh-huh. ambaye tumemlea kwa chachi uh-huh. ni mtu tumeelewa na yeye tukijua ni mtoto wa kanisa uh-huh. Mambo yote akifanya hapa anajua kweli kama mimi ni bibi yake. Mm-hmm. Na yeye ni mtoto wa kanisa mm-hmm. mpaka akaa akijua. Mm-hmm. Yaani hakuna kitu anazafanya kibaya kwa kwake atasaka chini ni discuss na yeye mm-hmm. sababu ninamuelewa kama ni mtoto wa kanisa. Mm-hmm. Sasa vitu kama sisi kutarajia sio naweza kuwa hivyo kwa Ken no. ama kwa huyo mtoto. Na wakati mlikuwa pale kanisa mkoa kanisani, mm-hmm. ushai suspect ama ushai yona, ushai shuku ukaona kwamba Melody na Ken wako na uhusiano. Hasa ni kitu kama hiyo ambayo mimi sijai shuku. Mm-hmm. Juni kimuona mwana kama ni mwana Sunday school. Mm-hmm. Sioni kama kuna kitu kingine anaweza kuwa siri yake hapo kati na Ken. But kama yes, sio hiyo yes. simu singejua chochote. Mm-hmm. Na ndio maana nikasarika sana. Juni hey. namjua hey. na ananijua mm-hmm. na ninajua hiyo Ken. Mm-hmm. Sasa vitu kama hizo zikafanyika kama mimi sijui ni siri kubwa sana. Mm-hmm. Nikasarika sana. Ndani ya rangu nilisikia uchungu sana. Mm-hmm. Eh. Na unajua boyfriend wa nani huyo uh, msichana? Sijai mchukulia hivyo vile. Mm-hmm. Juu sijai muona. Mm-hmm msana mzuri wa kanisa mm-hmm. sasa akiwa hapo mimi simchukulia ngi vitu kama hizo mm-hmm. eh. kwa hivyo hata boyfriend wake ambaye anasema boyfriend wake juu sijai kumpata na vijana tena anacheza nao mm-hmm. yeye ni asha si wa kanisa mm-hmm. eh. wow. so mimi nataka kuuliza swali lingine uh, tulisikia kwamba wakati tulikuwa tunauliza melody maswali mm-hmm. alisema kwamba wewe uko na watoto uh, sijui ni watoto ni wanne ama ni watatu sababu melody yeye alisema kwamba watoto ni wanne tena ni wanne ama ni watatu wewe huyo watoto wangu wote aswa mm-hmm. ni waine. Mm-hmm. Na lakini niko nao na Ken. Mm-hmm. Eh. Wote ni wa Ken. Ndio. Na kwa nini Melody alisema kwamba eh kuna watoto ambao Ken alimwambia kwamba watoto ambao wako nao wako, hako na mtoto tu mmoja wako. Sasa hizo ndio hizo ndio maana sinaniuma. Mm-hmm. Hiyo ndio kitu inaniuma mikoa roho yangu. Mm-hmm. Mbona Ken akatoka na mambo ya nyumba kwenda kutangaza nje na mimi hakuna kitu ya nyumba nimaitoa nje? Mm-hmm. Ndio Ken akiniona nilikuwa nao watoto. Mm-hmm. Na nilimuonesha na akawajua. Mm-hmm. Mbona akawakataa alafu anaanza kumtangaza nje? Mm-hmm ndio vitu wanatangaza nia huko nje ndio maana mimi naumwa nasema hata sioni kaacha kama kurudi kwa hiyo Ken tena lakini ukweli ni upi mama ukweli ni upi Ken mtoto wake ni wangapi pale ni wawili mm-hmm. watoto wawili eh. na kwa nini alikuwa anasema ni mtoto mmoja ule ambaye ni last hiyo ndio kitu anatembea naye akitangaza huko nje ndio wasichana wamfuate eh oh hii story imekuwa mrefu sana inakuwa very complicated mama sasa hizi umetoka kwenu au uko hapo umekuja hapa umeniambia uko ni kwa sister yako Dio. utakaa kwa sister yako hadi lini amuwezi kaa chini na Ken muweze kuelewana unajua mtu hata akikosea usamehewa hasa utakaa chini na mtu ambaye mwenye unajua vizuri anasamehewa ndio mm. unajua Ken ni mtu ako sweet talk mm. ataongea na we vizuri mm. atakubali yote mm. apologize at apology mm. lakini akitoka hapo tena anakosea bado mm. unajua hata hapo nyuma pale alikuwa amenikosea nikamsamehea mm. utashinda na mtu kwa nyuma mkisamea kila siku mbele ni nini ilikuwa imefanyika ndo kwa na msichana mwingine bado mm. Na tena akasema ni msamehe. Mm-hmm. Na nikamsamehea. Kumbe ni kitu iko ndani yake juasa kama ameenda kuharibu mtoto wa kanisa. Mm-hmm. Si ni kitu iko ndani yake tena. Mm-hmm. Juasa kama aliachana na huyo akatafuta tena Melody tena kisiri tena akaenda akamharibu. Mm-hmm. Hasa mimba watapeleka wapi? Kwangu tena. Wo. Wow. Siwezi kubali. Nikuulize pale mbeleni ulimpata na msichana. Ningependa mm-hmm. kujua alikuwa anafanya nini ule msichana. Alikuwa rafiki yake bado. Mm-hmm. Eh. Na ukawashika uliwapata pamoja ama ulipata mesa? Niliambiwa na mtu na nikafuata polepole pole, nikawapata kama mahali kama wamekiti. Mm-hmm. Hasa kidi linuma. Mm-hmm. Lakini tena nikaambiwa na mamangu nimsamehe hiyo ni makosa ya kwanza mm-hmm. hata rudia na apologize mpaka wazazi wangu. Mm-hmm. Sasa inakuwaje tena ndio tena kwa Melody. Mm-hmm. Hiyo ndio kidi linuma. Pale Melody wakati tulikuwa mm-hmm. tunamhoji kuna mambo aliweza kusema. Alimpeleka kwa restaurant vitu mingi kama hizo. Wewe ushaipeleka kwa restaurant na Ken? Pastor bado mm-hmm. bado. Anasema kwa pesa itoshi. Mm-hmm. Juni school fees ni rent na ana kazi vizuri mm-hmm. kumba na kwanga mapeleka pesa kwa pombe juu nilisikia kitu siku moja mwingine akisema alimpata mali akiwa na, na vijana wale hivi mm-hmm. ni kama anakunywa kisiri na mimi sijui mm-hmm. na huku ni, ni, ni kiongozi wa kanisa mm-hmm. sasa mtu kama huyo nitamfumilia mpaka lini nimefikia mwisho mimi wewe ushaiona ushemsikia akinuka pombe uh-uh. mm-hmm. sijawahi mm-hmm. lakini sasa mtu kama si kama anakunywa akichoa uchanja ya pombe mm-hmm. mimi nimechoka na yeye na sisi kubali tena mwanaume ambaye ana ubaya na uzuri na ningependa tu kuuliza maswali kadhaa ni nini ambacho unakaa hivi unasikia una miss Ken juu yake sana sana uzuri ubaya wake tuanze na ubaya wake nipe mabaya matatu ya Ken sasa Ken shida yake ni moja atosheki na wasichana amekuweka kwa nyumba ndio anaharibu huyu kikatasa huyu anaharibu huyu ni mtu ako na siri zake za ndani na hawezi sema mtu akujiwekea mambo yake sasa huyo utamjua aje ni utamsamehea aje ni utamuelewa aje hii ndio maana mimi naona wacha akae tu apumzike kwanza 
siku atapata akili atarealize kuona nyumba ni mzuri ama bibi ni mzuri ataamua kati ya mimi na Melody atachukua nani eh alisema kwamba hiyo ni uzuri ya kwanza si ndio nipe ni hiyo ni ubaya yake ya kwanza hebu nipe uzuri wake uzuri wake ni upi ambao unasamanga ukikaa naye tu kwenye nyumba unafurahia ukikaa naye uzuri wake ni mtu mpole ananga shukuri sana hii mambo yake ni masecret ya mtu mwanaume kujiwekea siri lakini Kenny si mbaya ni mtu mpole mtu wa machukumu ya nyumba yake anasicharibu kulingana na uwezo wake kukubali ameweza ama ameshindwa sasa hiyo ndio mimi na maana anaanga acha nikae naye kama baba ya watoto eh na saizi unampenda Ken Pastor Ken unampenda sasa nitampenda na pala natembea na watoto wengine hiyo kitu inaniuma ndani ya roho yako unasikiaje nasikia uchungu kwa sababu nitampenda mtu ambaye anipendi kwa sababu ni kama secret yake ni kama anipendi ndio maana anatembea na wengine nje alafu anatoa siri zangu sana ndani kusema niko na watoto fulani na wale wengine sio wake kitu ambaye mimi na yeye tulikuwa tunachua peke yake eh unajua sasa hizi dunia nzima ishajua hiyo mambo yote wewe sasa hizi ukipatiwa chance uweze kukaa chini na pastor Ken unaweza muambia nini niko na uchungu sana hata siyesikana eh tena kama anasatangaza mambo kama hiyo mbele ya watu hakuna haja eh na unajua uh, pastor Ken mimi mimi pastor Ken aliweza ku aliweza kutuambia story yake na tukasikiza melody Melody pia akakuja akaongea vitu na akasema kwamba nguo ambazo zilikuwa zimevaliwa na Melody ndizo ziliweza kumvutia Pastor Ken na akajipata akifanya yale mambo yote. Wewe unafikiria ni nini hicho amb, ambacho wewe uvalii ambacho kinavaliwa na wasichana wengine wewe mwenyewe ha, hauna? Wewe mwenyewe angeniambia mama Amimo nataka uvalie nguo fulani. Aninunulia anipe aone kama nitashinda kufa. Na kuna nguo zingine sisi watu wa kanisa kama wamama wa kanisa viongozi ukiwa mbele ya madhibao kuna nguo zinasavaa na nguo zenye uwezifaa. Sasa awezi kulazimisha mimi nifanye nguo za watoto ambayo mimi siwezifa. Sasa kama ana watoto wazuri ama walivaa nguo vibaya kamfutia. Sasa hiyo ni macho yake shetani alimdanganya kwa hiyo njia na akachanganyikiwa na njia lakini mimi sizibadilisha nguo juu ya yeye anifurahishe. Viongozi kuna venye wanavaa na washirika kuna venye wanasafa. Yes. Wakati mko naye kwenye nyumba hakuna kangusha ivaa ukoona inamfurahisha. Mimi hapo ndio siyesielewa juu. Sasa mimi nimezoea nguo zangu sote zina kuanga mrefu. Umeona venye melody na nyumba mm -hmm. na sasa singine mama assembly akuje mm -hmm. au kiongozi wa kanisa fulani akuja anataka tuende kuombea mshirika fulani yeah. siwezi vaa nguo mbaju wakiingia in case wakinyika kama cha chipanga so tanipata nikiwa na hiyo nguo mbaya sasa hiyo ndio maana mimi sifaa nguo fupi Ushaona venye nani melody anavalia umeona compare venye ni tight sichakata huyo mm -hmm. ni mtoto kama yeye alifutua juu ya hiyo huyo ni mtoto ambaye ni mtoto karibu wa kuwa mtoto wa rika yake ambaye ako form 3 mm -hmm. yes wow. na melody wakati anavaa pale kanisani wewe we unamuonanga aje wakati anatembea tembea hivi wewe unaonanga anafaa kuwa kivaa hivyo wewe unajua kiongozi wa kanisa akiwa pale kwa matipao hawa wote ni watoto hawi kijana afai vizuri hawi msichana afai vizuri huyo ni mtoto wa kanisa ambao wanamu encourage afai hivyo vizuri ama akivaa vibaya wakati anaenda pressure and worship anamwambia uvaa hii nguo ndio kienda kwa kanisa lakini sasa kama wewe mwenyewe unaona tu hivyo unafuata sasa ni kama wewe unachanganyikiwa na hizo nguo watoto wanavaa sasa utawafunza nini ikiwa unafuata mavazi zao eh wewe umetorokea hapa umesema kwamba haurudi kwako melody ndio huyu wako na mimba huyu mtoto akizaliwa na inasemekana mimba ni ya pastor Ken wewe uwezi furahia Uh, kuchukua tu usamehe Ken na watoto wazaliwe u, u, ule mtoto alewe tu kama venye watoto wako wanalewa siwezi kusahau kwa sababu hiyo ni kitu ambaye inaniuma kwa roho yangu sasa mm. ndaonekana aje mbele ya viongozi wengine mm. aye kizaliwa mm. aletwe kwa hiyo nyumba ama atalelewa wapi hiyo mtoto hiyo mm. melody ya kisa mtoto atapeleka wapi na atamlelea wapi kwa nyumba yangu ama atachukuliwa nyumba yake na ni kwa boma yangu ama ni kando ya boma yangu juu hiyo si mtoto wangu huyo mm. ni mtoto wa melody ha swali la mwisho kiendelea kumaliza ni wakati upi ambao utashika simu za Ken sababu alikomplain akasema kwamba wewe haushiki simu zake na ako karibu kabisa ako ready kuweza kumuongea muelewane ni tangu lini utashika simu zake sababu alisema unashika simu uki anakata una, anakupigia na simu tofauti au shiki utashika lini mambo sisikii kuongea na yeye hata mm -hmm. eh rangi ilikata mm -hmm. nitashika aje simu na huyo melon yako na mimba pale na mimi ni mama wa kanisa ndaonekana aje mbele ya Meron akibeba huyu mtoto akimleta kwa madhibao atamuombea kwa madhibao yangu ama atamuombea kwa madhibao gani naye kenya atasimama wapi akipariki huyo mtoto kwa madhibao ambaye amemzaa nje ya ndoa sasa mimi nikiwa kwa nyumba naenda azae mtoto nje na niambia mimi tena nimkuje nimbariki itawezekana hiyo baraka haiwezekani mam unakuwa na furaha wakati unaishi na pastor Ken unakuwa na furaha mshai korofishana juu ya jambo fulani apart from hizi mambo kidogo kidogo sasa tunasa korofishana na kuna wakati nasafurahia tena mimi nakuanga mtoto katifu sana isipokuwa 
kuna vyenye na wazanyamasa kuna vyenye na wakasirika mtu akikasirikia unajua mimi sana sana uanga nimepea mtu kwa roho jusi mtu akutoa maneno kila saa unazatoa kitu mbali na unachukiza wengine ambao ni washiriki so kiongozi unavaa unatulia tu mambo zingine unamesea unakanya unakalia tu kutoka ule wakati tulifanya hii hii hiyo loyalty test si tunaitanga loyalty test <coughs> umeweza kupokea simu kutoka kwa watu wa kanisa kuna mtu ambaye amekupigia simu kiongozi mmoja ndiye alinipigia akaniambia amepewa hiyo ripoti na Ken naye kawa mimi niende tuongee mambo lakini mimi nisikia vibaya nikaambia angoje kwanza roho yangu itulie mm. juu nikiwa chinzi nilivyo sitaongea na sitaweza kumsamehea mm. kuna roho ngumu sana mm. roho yako sasa hizi nasikia unasikia unatamani kuongea na nani sana nasikia uchungu sana hata nani unatamani kuongea na yesu sana wacha nikae tu roho yangu ni ngumu nasikia ni nyamase mahali nilipo hata nisiongee na mtu yoyote mm. juu nikifikiri watoto wangu ambao nilipata nyumbani mm. Nikaenda kaongezea wengine na Ken na kwenye situation iko saa hii maisha ni magumu watasoma aje na wataishi aje na nyumba ndio inaharibika hiyo ni uchungu sana kuharibu ndoa ya mtu ni uchungu sana Mam stay ku nilikwambia mimi niko na muda kidogo sana na wewe tuweze kuweza kuongea na wakati uko hapa kwenye kwa dada yako mimi stay kusumbua sana mam mimi na kuheshimu na kile ambacho ume decide kufanya ni wewe mwenyewe ambacho ume decide kufanya. Mimi siwezi kutoa hapa nikwambie enda ukae na Ken. Kama hutaki kukaa na Ken, mimi siwezi ku siwezi ku force ama nikwambie kwa lazima enda ufanye. Wewe unajua uko na majukumu mengi. Watoto kama umetoka nao kule. Watoto wata, wanakaa na baba yao ama umekuja nao hapa? Umekuja nao hapa jo ile uchungu niko nayo. Na Nawaachia nani? Na shule. Shule haitaisha. Mm. Watasoma tu kwa neema. Mungu akipanga watasoma, watasoma mzee wako akuje hapa muonane na yeye ni nini cho ambacho kiko kwenye roho ambacho ungependa kumwambia kabla tumalizie mambo nitamwambia aje mm. na atawacha hapo hiyo meloni wake mm. na hiyo mimba itaachwa wapi wakikuja mbele yangu mm. watakuja kuniambia ni wakiwa wamebeba hiyo mimba yao hiyo mm. ni uchungu sana oh guys i don't have much to say nimekuwa na na mama mima hapa na tukaongea na yeye na akasema kwamba yeye hako tayari kurudi kwa boma yake sababu yeye anasikia ikiwa kitu cha aibu sana ah mambo ambayo yamefanyika na ni kweli huyu understand ni mama na akasema kwamba Ken aache kushinda akim aki, akienda kutangaza mambo ya siri wakati walikuwa na wawana ati alimwambia kwamba a, ile siri ambayo wako nayo waweze kuidumisha kwamba wako na mtoto sijui amesema watoto watoto wawili na Ken anasema kwamba mtoto ni mmoja tu ambaye amepata na yeye so mimi sijui mimi nitafanya nini but the most important thing is that I'll be bringing you the updates. Nataka kumtafuta Ken sababu Ken alisema kwamba nimsaidie boma yake iweze kurudi pamoja. I will try my level best na kuweza hata nikipiga simu wakati wengine wanakataa kushika lakini mimi will try my level best kuweza ku, kuleta watu hata nikipiga mara ya kwanza lazima nipige mara ya pili na Mungu amenisaidia at least I have a language that I normally use to speak with them na wanaweza kukubali na tunakuja naye kwa na wao kwa set. I was your host director Samaritan 254 na until next time mimi nasema tuonane kesho time kama hii wakati tutakuwa tukiendelea na hii story kuwaletea watu wote ambao wanaweza kuhusika kwenye history yote. Until next time we are out. Peace. Love that you show me I cannot deny